多长东海，向真雪覆盖，有多远苍天，才拥抱雁归来？难道跳入了悬崖，随过往而深埋，才能有幸重温你悄然走来？李王殿下，殿下，等一下，你们两个去请李王殿下起身，我这是进去，多有不便。大人与殿下同是男子，有何不便？我，殿下已经吩咐过了，若大人前来，便请亲自入殿。殿下，日食。今日乃是日食，怎么，堂堂太常寺莫大人的首徒，居然没有推算出来啊？属下自然知道。日有时，天有不测。哎，你说，这个天象代表的究竟是凶兆，还是吉兆啊？自古只有国君无道之时，天象才会发生异变。嗯。莫非你的意思，父皇刑不仁之举，乃是无道之君喽？属下不敢，属下不是这个意思。殿下，你你你怎么？嗯、我怎么了？你为什么突然这样？我属下先告退了。哎太子殿下，多谢公主。今日我是特地来感谢你的。此前，公主帮我出的主意，果然奏效。我现在已经借择日之事，探清了鸾妃的心意。如今，我就更能明白她对我的态度了。如此，便要恭喜殿下了。姻缘难得，殿下可要好自珍惜。嗯、不过。既然我设法成全了殿下，殿下是否也该帮我一个忙了？哦，公主但说无妨。我要殿下助我，在魏国替阿柴族另择驸马。如此说来，公主殿下心中已经有了人选，不知公主心仪何人呢？
，殿下若肯助我，到时自然便知。哦，<笑>好。碧血阁追杀的如何了？天都之中，碧血阁的余孽已尽数铲除，百姓可安心了。希望以后不会再发生女子失踪之事。能将此毒瘤除去，的确是一大收获。不过这几日我反复思索一件事，这件事情我越想越不明白。让我猜测一下。是否与清晨有关？与四哥在一起这么多年，你心里想什么倒是不难猜。你倒是懂我。自从清晨出现在我面前的那一刻开始，无论我们遇到什么样的危机，他总是站在我们这一方。在平心镇时，梁国设伏，他曾提醒过我们，甚至与萧纪斡旋。还助我们杀了萧纪。不但如此，他将我身上的毒引到自己身上，破了我与他之间的生死结，却不主动告诉我。当我因为五帝之死、生死攸关的时候，他又入七帝府中，暗中帮我查案。细细想来，一个素未平生之人，为何如此助我？若是想借四哥之手复兴五族，计划周详，而且步步精准，其人无论是心计还是城府，皆非同一般啊。最令我担忧的是，自从我与清晨相遇之后，我与他如宿命般纠缠在一起，一同经历种种磨难，他悄无声息地闯入了我的生活，而我，却毫无防备，更无从躲避。四哥，四哥，四哥，若是对他有所防备，不妨……你且先将天武醉房那些无处可去的女子安置好，绝不能让他们再受到一点伤害。放心吧，我早已派魏长征去着手处理了。关于清晨，帮我暗中查一下他的身世。他虽然是西邪长老在外收的徒弟。可我们又找不到西邪长老，所以只能从别的地方下手。去帮我查一下，他究竟从哪里来，他的目的又是什么？既然我们与他是在平星郡相遇，那我就派人前去平星郡调查，沿路查回天都，凡是他做过的所有事情，绝不遗漏，或许能找到些许线索。青春把所有的事情，都掌握在他的手中，甚至安排袁庭。离开天都，他借助我与七弟的力量，铲除了巫族的对手暗巫的势力。虽然因此，七弟重新获得父皇的信任，但是我绝对不会相信他的目的就是为了离敬天这么简单。他背后，或许隐藏着更大的阴谋。清晨上回遇见了梁国突袭，玄甲军死伤，这样的力量实在太过可怕。我们还是小心为上，等调查清楚了，是敌是友。方能断定，越快越好。四哥放心，我这就去办。殿下，老臣让殿下久等了，望殿下恕罪。魏大人客气了，本王今日找你。是有一事相求，殿下请吩咐。魏大人熟悉宫中人士，我想请你帮我查一下，有没有一个叫九儿的宫女？九儿？嗯，九儿。殿下，您极少过问内廷事务，为何今日忽然要查一个叫九儿的人？实不相瞒，本王正在查一桩案子。而九儿这个人，是十分关键的人物。但是这个案子可能涉及宫中之人，若没有确凿的证据，谁也不敢妄下断言。为了防止意外，所以才想请大人帮我暗中调查一下
，殿下所说的这个案子，莫非是？请殿下放心，此事如果是旁人来问，老臣或尚存疑惑。但如今，殿下亲自相询，老臣必当尽力而为。谢各位大人，老臣告辞了。殿下，有事。殿下身体已无大碍，这样我便能放心离开了。先坐下再说吧。你在这里也没有其他住处，留在我的府上，不是最好的选择吗？以我的身份，长期住在战王府，也不是办法。我想买下天武醉房，改成医馆，这样一来还可以收留那些无辜受害的女子。这倒是一件很有意义的事情。改入我面前父皇，让他把天武醉房赐予我。多谢殿下为清晨解忧。不过天武醉房价值不菲，我会尽快想办法还给殿下。这也不是什么难事。你既有此想法，我只是帮你安排而已。多谢殿下。不过此次天武醉房之事闹得沸沸扬扬，再加上陛下遇刺，不知是否给殿下添了麻烦。放心吧，只要是阴、凤、魏三家不动，其他朝臣说什么无关紧要。阴家自不必说，不过凤家和魏家是否会借此生事？清查天武罪房，本来就是父皇之意。凤相这个人，行事向来沉稳，而魏家呢，身处中立，所以他们不会插手这等事情。如此便好。对了，方才我看到府中来了不少人。啊，舅父托人带了一些补品，我拜托人送去给我母妃了。殿下，可是担心贵妃娘娘？自从皇后离世之后，这宫里头便只有母妃，还有莲妃娘娘最得省心。过些时日，待父皇气消了，应该就会念起母妃的好。到时候，母妃应该就能回延禧宫了吧？莲妃娘娘，可是。灵王殿下的母妃，正是。莲妃娘娘，不是早便已经故去了吗？你倒是有心了，只是那日你也受了重伤，如今恢复的如何？是否找何御医瞧过？切勿落下病根呐。谢父皇关心。德父皇让何御医每日问诊，儿臣已无大碍了。嗯，那就好。想起那日，朕至今心有余悸。若不是你亲自赶到，朕恐怕真要命丧那些巫族人之手了。父皇乃真龙之躯，定然能逢凶化吉。想起来那日。你是如何知道有人要行刺朕的？那么巧，关键时刻赶到。儿臣与四哥合力追查天武罪房一案，发现暗无一派，竟将活人炼制如行尸一般的人形毒杀，便料到他们有所图谋。而父皇祭天当日，他们竟将已炼制好的人形毒杀转移。儿臣一路追踪，发现他们将其运至天子山。于是，便向四哥要了玄甲军，匆匆赶来，救父皇圣驾。如此说来，老四也是知道此事。正是。儿臣与四哥兵分两路，他负责擒住暗巫，而我负责救驾。嗯，你此番救驾有功
。但是上次殷家之时，朝臣和百姓尚有余怨，朕暂且不能恢复你在朝中的职务。但是朕向来赏罚分明，说吧，这次你要什么？殿下，清晨姑娘来了。看来殿下早知道我会来此。你能预知，我就不能猜测了吗？何其之有！这杯中有片叶子，殿下可知？仅凭这片叶子，我们巫族便能推算出运势。在我看来，殿下最近心思甚多。那从这片叶子中，你能否推断出，你会来我府中住，还是继续留在战王府？殿下看着夜间指向的方向是哪里？我府中，刚好有一间厢房，正对着花园。上天能如此安排，正是因为知道你喜爱花草。这片叶子的方向，本王不想知道你推断的结果。你也无需告诉我你的决定，我只想让你知道。我灵王府的大门永远为你而开。如果你愿意来，我定然欢迎。无论是灵王府，或是战王府，终归不是我长久安身之处。等一切尘埃落定后，我便会告知殿下，我将何去何从。我还以为你会回巫族。巫族离散，离敬天破败。陛下又未对巫族解除禁令，终非安全之计。好，我会静静等待你的答案。但我更希望，终有一天，你会主动告诉我你的去向。儿臣斗胆，想问父皇要下天武罪房。你要天武罪房何用？你要知道，朕的儿子绝不允许沉溺于烟花柳巷之地。父皇有所误会，儿臣之所以想要天武罪房，是因为暗屋被驱，留下了很多无家可归的女子，而这些女子还都颇有才学，所以。儿臣想恳求父皇，准儿臣将天武罪房改作医馆，交由这些女子打理。这样，既可以给他们一个安身立命之所，也可以将父皇一直以来倡导的仁善之风，在民间广泛流传。你行事向来稳重周全，既然有心谋事，那好，朕便将。天武罪房赏赐于你，儿臣谢过父皇。天武罪房之事其实并没有真正的结束，不知你接下来还有何打算？自然是继续寻找师傅的下落。哦，你有什么需要帮忙的，尽管告诉我们。确有一事，二位在宫中更加方便，我想请你们帮我查一下。灵王殿下的生母莲妃娘娘，为何？听闻莲妃娘娘深得圣宠，但其实她是先皇的姨妃。嗯，不错，此乃宫中忌讳，任何人都不敢妄言提及。莲妃身居宫中，鲜有露面，就连灵王殿下也并不常见到自己的母妃。
那巫族之前可曾有人与之有所接触？据我所知，并没有。那莲妃娘娘可还有什么别的传闻？我想了解更多。好，我们设法一探究竟。那便拜托你们了。在上一时空，莲妃早已过世，九转灵石把原来我所认知的一切都改变了。这些，我该如何查清？这些就是你查到的资料。我透过各种渠道查探，发现清晨出现在平星郡以后，才有线索可查。在此之前，皆是一片空白。你所查到的资料里面，连他的出生地都没有。这些年，玄甲军的亲信遍布大魏，甚至潜伏他国，从未有过一回。连一个人的来历都查不到，真是太过匪夷所思。巫族那边什么情况？莫先生说他亲自测试过清晨，他的确是西邪长老的亲传弟子。看来他的真实来历，唯有西邪长老清楚。之前两位长老试探他的时候，我也在场。难道是有人故意抹去了他的一切？不无可能。更让我们意想不到的是。七哥前去见了父皇，此番他护驾有功，却未替殷家要求半分权势，更未提及身在冷宫的贵妃娘娘一语，偏偏要了天武醉房，送给倾城姑娘。上一次倾城没有向我交代这一切，看来他早已经计划好了。只是他怎么会料定父皇会把天武醉房赐予七弟？七哥想将天武醉房改造成医馆，收留那些无家可归的女子。此举父皇认为有利于造福百姓，笼络人心，自是不会拒绝。七弟心思细腻，绝对不会成为他人的妻子。他偏偏却为清晨做了这样的事情。没想到清晨在他心中占有如此大的分量。如此看来，究竟是清晨利用了七哥。还是七哥利用清晨，暗地为殷家布局，尚难论断。只有他们两个自己知道殿下半夜闯入，可是发生了什么事？今天我来是要问清楚件事情。殿下若想问个明白，还请明日再来。你已离开战王府，若是让人看到……今天，你必须得给我个答案。本王不喜欢活得不明不白。你给我一个答案，我立马离开这里。看来有些事情，殿下非要问个明白。从我们认识到现在，你一直是个谜。你不断周旋在我跟七弟之间，我让十一查过你，却一点消息也查不到。你究竟是谁？你有什么目的？你的目标是我还是七弟？我既然选择留在战王府，殿下难道还不明白我的选择吗？还是殿下明知故问？自始至终，我的选择只有一个，就在此处，因为那人便在此处。七弟，自从歌房相遇。我便知道，此生再难遇到如此之一。于是，想尽一切手段入府，甚至让他帮我调查天武醉房之事。
因为只有这样，我才能拖延待在他身边的日子。若是清晨所为让殿下有所误会，那便是清晨之过。一切都是为了七弟，而我是一厢情愿，是吗？情，总是要两情相悦。一厢情愿的情，恕清晨无法回报。殿下如此轻薄，我的答案也不会有任何改变。若有下策，我定会以命相抵。对不起，本来我过来是要问你身份，没想到弄成这个样子。但是这样也好。可以看清楚自己有多么可笑。殿下不必道歉。若殿下仍认为我在利用你，不如远远的离开。你我之间，大可从此陌路。利用王母，你便要利用七弟吗？我会亲自调查你的底细。如果被我知道你敢伤害我身边任何一个人，我会亲自了解你。这些话我记小了，也请殿下记住我今日的话我便无从选择。上一回犯下大错，这一回我只能对你绝情。你我的宿命，终究改变不了。灯火阑珊处才回首，长叹明日江山有。殿下。我发现有人悄然入府，本想一探究竟，没想到竟是灵王。殿下，让属下前去，加以拦下灵王，或许殿下能问个明白。何须如此？四哥既是深夜赶来，就是不想让我知道，我又何须让他为难呢？难道殿下就这样让灵王离开？既非贼人，你有知识何人便可？你下去。情，总是要两情相悦。一厢情愿的情，恕清晨无法回报。这究竟是怎么一回事？相遇之初，清晨提醒我小心良君，我们甚至携手一同破了萧齐大军。五帝死时。他入了七弟府中，与我里应外合洗清我的冤屈。难道是我误解了清晨的心意？他心中始终对我并无爱意。难道他喜欢的是七弟？袁立，唯愿你可以重归自己的路。
，我已经睡下了。殿下若有事，还请明日再来。那既如此，我明日再来吧。战王，殿下有何事？也没什么大事，你好生歇息吧，我明天再来此刻这是何意啊？听闻七弟从父皇那里求得了天武醉房，并想把天武醉房改成医馆，收留那些无家可归的歌女。此刻消息倒是灵通。我想请你帮我一个忙。我之前欠巫族一个人情，我想借建医馆这个事情，还他们这份人情。那既是如此，此刻为何不直接告诉清晨？清晨是个怕麻烦的人，也不喜欢欠人情。这个你也懂得。其实四哥开口相求，我自然乐意成全。林林，你去将天武醉房的地契和钥匙取来，一会儿交给四哥。哎，是，不用一会儿，我现在跟你去拿。嗯、这还是第一次见四哥对一个女子如此上心，看来四哥当真是动了真情。只不过。眼下两人却是生了嫌隙。哎，四哥，四哥，方才我没听错吧？你没有听错，我要把天武醉房改成医馆，而且立刻就动工。四哥可有算过，这得花多少银两啊？怎么了？我们又没钱了吗？我，我们何时有过呀？哎，我倒是有一个主意，一分银两也不用花。什么主意？让七哥见啊！这天武醉房本来就是赐给七哥的，七哥府上银两最多了。哎，我说的本来就是啊！你难道将你这灵王府卖了不成？谁都知道灵王一穷二白，你如何筹得出这么多银两啊？这个你不用担心，银两的事情我自有办法筹到。你要做的，就是盯紧一切。我们既然决定要做。就要做成天都第一医馆。哎，不是四哥，你为何想建造医馆？此事无论我怎么想，也都跟你没有半点关系啊。清晨想把天武醉房改成医馆，所以我暗中想，你在笑什么？改造成医馆，就可以造福大魏天下的百姓。这个我也愿意帮忙的。此事的确是造福百姓，四哥自然不是为了清晨，而是为了百姓，对吗？一句话，帮不帮忙？哎，四哥，四哥，你一句话，我哪敢不帮？谁让你是我四哥呢？赶快动工。好，我这就去找最好的工匠来。哎。这回呢，我要亲自参与设计。我去天武醉房一趟。哎哎，四哥，你反了。这一动春心变四魔，这回我总算是领教到了。你们下去吧。
殿下这是怎么了？何必为难这些下人？还不是因为你呀！为何京城不叫本王起床？我今日奉莫大人之命去了天子山，走之前给殿下留了书信。殿下没有看到吗？那封信是本王今天早上才看见的。昨夜为何你不提前讲？此次，算是你失信于本王。殿下这分明是强词夺理，若无他事，属下去忙了。慢着，替本王穿好衣服再走。殿下的衣食起居，自有人打理。这事不归属下管，你怎么就管不了了？先贤有云：“男女授受,受不亲。”本王怎能让那些宫娥为本王穿衣服？就你了。无妨，我现在去找内侍官，替殿下更衣。啊！切！你这个侍卫怎么这么看不清楚情况啊？等那些内侍官来了，早就冻死本王了。怎么了？本王说的话，你还敢不听？属下遵命。你的手为什么这么抖啊？你生病了，会不会传染、啊？哎，本王呢是不会嫌弃你的。以后只要你好好的跟着本王，如果你真的想去什么地方，一定要记得提前告诉我，要本王同意你才能去，知道吗？是。公主殿下，关于两国和亲一事，我已安排妥当。一会儿见到父皇，你大可以说出心中的想法。太子殿下果然信守承诺。我只是好奇，公主殿下到底看上了我哪位皇帝？太子殿下无需心急，待见到圣上之后，一切自然知晓。殿下的那位心上之人，无时无刻不在关注着您的一言一行。朵霞公主，和太子相处的如何？太子殿下稳重安详，谦逊待人，爱民如子。若是将来能继承大统，必能使天下平安，不教民忧。公主过誉了，看来你们二人相处得很融洽、啊。嗯，只不过，太子殿下虽世间难得，却与朵霞的性格相差甚远。况且朵霞也并非太子心中良配，既如此，不如让彼此另择他人。公主所言甚是，我们虽彼此欣赏，但并不是男女之意，还请父皇明断。看来你们二人已经达成共识了。既如此，公主还有别的要求？陛下既然说了，朵霞心中确实有一个不情之请。朵霞虽与太子殿下无缘，却看中了。陛下的另外一位皇子，公主倒是直接啊。不知道你看中他是哪位皇子？灵王殿下。公主和灵王殿下早就相识。嗯，我与灵王之前在平心郡见过。也算是不打不相识吧
。陛下，我阿柴族的儿女，向来都敬重自己心中的英雄，婚嫁之事也更喜欢由自己做主，还望陛下成全。嗯，朕一向喜欢成人之美，看来你们二人早就缘分在前。况且老四也到了婚嫁的年纪，好，朕这就下旨赐婚。陛下，朵霞既是自己选择的这桩婚事，便不想强求。此事，我想亲自跟灵王说。朕倒是很喜欢你的性子，直言无忌。朕近日还在忧心灵王的婚事，如此一来正好。朕倒省心了。那此事还请陛下和太子殿下暂时替我保密，时机成熟之时，我亲自告诉他。好，这个机会一定留给你。公主，公主大驾光临，有失远迎。见过车王殿下。灵王呢？四哥尚未回府，公主若是有事，我这就派人前去寻回。哎，无妨。若殿下有事在身，因我前来而耽误，我反而过意不去。我就在此处等他便是。公主可是有其他事需要在下协助？灵王一表人才，玉树临风，为何尚未娶妻？难道是有什么不可告人之处，还是有隐疾？还是因为某人才延误了婚期？哎、四哥尚未娶妻，可不是因为我。公主定然有所误会。大魏这些年，边疆时有战乱发生，四哥连年征战，一年半载，想见女子一面都难。这年复一年，婚事自然有所耽误。那彻王殿下为何又迟迟未曾谈及婚约？哎，可不是我拖着四哥啊，是四哥耽误我。四哥未娶，我又怎能先行迎娶啊？十一，哎，四哥，从来没有规定你不可以娶妻，你心中是有意中人了吗？灵王殿下，四哥，公主已在此候你多时了。公主下一次来的时候，可以提早通知一下。免得在这里久等，你这样，倒显得我们灵王府非常失礼，招待不周。此时是我唐突了，这灵王身上怎么有这些木屑呀、啊？只闻灵王善领兵作战，不知道灵王还善木工。我最近在忙于建造驿馆的事情，这段时间没有尽地主之谊，不好意思。呃，我还有事，便先行告辞了，你们慢慢聊。再急的事情，也不差这片刻吧。两位殿下都很忙吗？我既然来了，总是不差这一天。不知公主这一次找我何事？倒没什么特别的事，只是来大卫也有些时日了，却从来没有来过灵王府，就想来看看。这灵王府内究竟是什么模样？好，那我们两兄弟带你四处看看。嗯、呃，我先行告辞啊，先行告辞。灵王殿下，请带路。公主请。我这个王府，应该是众多皇子中最简单的一个，恐怕入不了公主的眼。灵王殿下多虑了。其实府邸如何并不重要，重要的是要看住在这里面人的心境。灵王殿下向来心怀四海，一举手便似千军万马，虽简，却不单。被公主你这么一说
。往后要是再有人说我府中简单，我就可以用公主之言回他了。其实，正如往日我对阿柴族的印象一般，未曾走出阿柴族之前，觉得每日都看着大漠黄沙，甚是单调寂寥。但是真正走出来，发现原来那样的简单，可能才更适合自己。阿柴族天地宽广，人心也会变得宽广起来。那样的大漠风情，我倒甚是喜欢。灵王殿下也喜欢大漠，就像我喜欢灵王府的简单一般。只有大漠，才可以生得出这么大气的女子。公主这边请。至少，灵王对我，对阿柴族，并无厌恶之意。莲妃娘娘在宫中不喜与人打交道，我查了宫中的记录，就连史官对她的记载，亦是甚少，只有寥寥数语。先皇室莲妃芳华年纪改嫁于文皇为妃，文皇就是当今陛下。以陛下对她的宠爱，为何史官记录甚少？明眼，你可否从他处查探？好。我在查探凤府的时候，倒是发现了一件匪夷所思的事情。何事？相府的大小姐仙武，曾是九皇子明王殿下的正妃，两人相爱非常，却不知什么原因，仙武突然身染恶疾，当夜便死在了相府。明王殿下连最后一面也没见着。他已是明王妃，为何会死在相府？究竟为何，谁也不知道。当时仙武死的，葬的都极为仓促，几乎无人知晓。其中隐情，外界一直无法窥探半分。但明王殿下自此后，就未再娶妃，而且一直还在动用自己的力量，寻找凤家失踪的二小姐。以凤家的势力，要寻一人应该不难。却花了这么长时间，仍毫无所获。由此看来，天武醉房那些被劫的女子，不是凤家所为，便是明王所为。啊，我这里有暗中寻找的凤家大小姐的画像。她曾以舞姿名动天都，以一舞虏获了明王殿下的心。此人画像，倒是与清晨。颇有几分相似。嗯、眼下贸然入凤府，只怕有些难。若是能够接近明王，或许便有机会入到凤府。一个人怎么可能凭空消失？而且是在守卫这么森严的皇宫里面。宫女无论是入宫还是出宫，都有记录在册。微臣怕是有遗漏，甚至特地派人将侍卫的记录重新一并审阅，发现宫中从未有一个叫九儿的人。臣民进宫，要经过重重审查。进宫绝非易事，这个人能够接近三哥，如果不是侍卫，不是宫女。那他的身份会是什么呢？此事颇有蹊跷啊，其中一定有人在撒谎。的确是。究竟是三哥当初误导我，还是那个九儿，一早已经存了欺骗之心接近三哥呢？
一。